গুড মর্নিং বন্ধুরা গুড মর্নিং ফ্রম হোম রাইড উইথ সুবিরের আরও একটি ব্র্যান্ড নিউ এপিসোডে তোমাদেরকে স্বাগত জানাই আজকে আমরা যাচ্ছি প্রয়াগ ফিল্ম সিটি যেটা এখনও সেভাবে ব্যবহৃত হয় না এতদিন পরে সুযোগ পেয়েছি যাওয়ার আজকে আমরা যাচ্ছি প্রয়াগ ফিল্ম সিটি আমার বাড়ির থেকে দূরত্ব একশো ষাট সত্তর কিলোমিটার মতো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিও এই লাইকটা হচ্ছে আমাদের ইন্সপিরেশন নতুন ভিডিও বানানোর ক্ষেত্রে যারা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নাও কারণ তোমাদের এই সাবস্ক্রাইব আর লাইক দেওয়া এগুলো আমাদের অনেকটা এগিয়ে যেতে সাহায্য করে সঙ্গে থাকো দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে মোটো ব্লগ সেট আপে হ্যালো বন্ধুরা আমরা রেডি হয়ে গেছি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়ব আজকে আমরা যাচ্ছি প্রয়াগ ফিল্ম সিটি যেতে যেতে ডিটেলসে আলোচনা করব আজকে বেরোতে একটু দেরিই হয়ে গেছে বেরোনো যাক আজকে অনেকটাই রাইড করতে হবে আমাদের রাস্তা অনেকটাই আমাদের বাড়ি কলকাতার টালিগঞ্জ থেকে এই ফিল্ম সিটির দূরত্ব একশো কিলোমিটার পেট্রোলটা ভরিয়ে নেওয়া যাক বন্ধুরা ফুল অফ হয়ে গেল ছশো টাকার পেট্রোল ভরলাম বাকি দরকার মতন রাস্তায় ভরে নেওয়া যাবে আমরা এখন ক্রস করছি রানিকুটির মোড় এরপর রেস কোর্স এবং বিদ্যাসাগর সেতু ক্রস করে আমরা এগিয়ে এলাম টোল গেটের সামনে টোল গেট ক্রস করে আমরা এগিয়ে যাব এখন সাতটাকাছি ব্রিজের দিকে সাতটাকাছি ব্রিজ আজকে ফাঁকাই বাদিকে স্টেশন স্টেশন পার করে আমরা এগিয়ে চললাম বম্বে রোডের উদ্দেশ্যে দেখতে দেখতে আমরা চলে এলাম বম্বে রোডের কানেক্টরে বাদিক নিয়ে নিলাম ডান দিকে চলে গেছে দিল্লি রোড সামনে ডেস্টিনেশন ধুলাগড় ঢুকে গেছি ধুলাগড় টোলের লেনে টোল গেট ক্রস করে আমরা এখানে একটু চা খেয়ে নেব কারণ সকালে চা খাওয়া হয়নি এখনও সেই মতন আমরা এসে পৌঁছলাম এনএইচআই ধাবাতে সকালবেলা এই টি স্টলটাতে সেরকম ভিড় নেই আজকে তো আমরা এখানে বিস্কুট এবং চা খেয়ে তারপর বেরিয়ে যাব আমরা কোলাঘাটের উদ্দেশ্যে তারপর কোলাঘাট ক্রস করে খড়গপুর চা খাওয়া হয়ে গেছে এবার আমরা বেরোচ্ছি এখন আমরা সোজা যাব কোলাঘাট তো আমরা এগিয়ে চললাম কোলাঘাটের দিকে সকালের রাস্তা খুব বেশি সময় লাগলো না কোলাঘাট পৌঁছতে আমরা প্রায় কোলাঘাটের কাছাকাছি চলে এসছি আমরা উঠে পড়লাম সোজা কোলাঘাট ব্রিজে ভোরবেলার কোলাঘাট ভীষণ সুন্দর আজকে অবশ্য আমরা এখানে দাঁড়াবো না আমরা যতটা পারবো এগিয়ে যাব কারণ আমাদের রাস্তা অনেকটা যেতে হবে তো বাদিকে দীঘার রাস্তা ছেড়ে আমরা এগিয়ে চললাম খড়গপুরের দিকে কোলাঘাট থেকে খড়গপুরের দূরত্ব প্রায় তিয়াত্তর কিলোমিটার দেখতে থাকো বন্ধুরা তোমরা ভিডিওটা আমরা প্রায় ডেবরার কাছাকাছি চলে এসেছি ঢুকে গেছি আমরা ডেবরা টোল প্লাজার লেনে ডেবরা ক্রস করে আমরা এগিয়ে চললাম খড়গপুরের দিকে বেশ কয়েকটা জংশন মতন পড়ল তারপর আবার ফাঁকা রাস্তা বম্বে রোড একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম তোমাদেরও দেখাচ্ছি বন্ধুরা আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি একটা লক গেটের সামনে খড়গপুর যাওয়ার পথে পরে এই লক গেটটা দিয়ে যে জল বয়ে যাচ্ছে এটা কাঁসাই নদীর জল এটা এই লক গেট দিয়ে বেরিয়ে সোজা মেদিনীপুরের চাষের জমিতে চলে যাচ্ছে জলে বেশ ভালোই স্রোত আছে এবং জায়গাটা সত্যি অপূর্ব চারিদিকে জঙ্গল এরিয়া খুব সুন্দর বেশিক্ষণ ওয়েট করতে পারলাম না কারণ সীতামা হাই রোডের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে এদিকে চলে গেছে সোজা খড়গপুরের দিকে বয়ে যাচ্ছে কাঁসাই নদী এদিকটা দেখলে বোঝা যায় না লক গেটের সামনে আসলে বোঝা যায় যে কত জোরে জল বয়ে যাচ্ছে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে বম্বে রোড সোজা খড়গপুরের দিকে আমাদের বাইক পার্ক করা রয়েছে কয়েকটা ছবি তুললাম এখানে আমরা তারপর আবার আমরা 
বেরিয়ে পড়লাম খড়গপুরের উদ্দেশ্যে খানিকটা যাওয়ার পরেই অবশ্যই একটা টার্নিং পড়ল এইখানটাতে এসে আমরা একটু পাজেল হয়ে গেলাম কোন দিকে যাব ঠিক করতে পারছিলাম না তাই লোকাল কিছু লোকের সঙ্গে কথা বলে আমরা ঠিক করলাম যে সামনের রাস্তাটা দিয়ে ডান দিকে ঘুরে আমাদের চন্দ্রকোনা রোড ধরতে হবে সেই মতন আমরা ডান দিক টার্ন নিয়ে নিলাম টার্ন নিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম খড়গপুরের মেন ক্রসিংয়ের দিকে এগিয়ে চলতে লাগলাম আমরা সামনেই ক্রসিংটা এসে পড়ল এ রাস্তাটাই সামনে এগিয়ে চন্দ্রকোনা রোড হিসেবে পরিচিত এই ফিল্ম সিটি ভারতবর্ষের একটি বৃহত্তম ফিল্ম সিটি হিসেবে পরিচিত এবং একে বেঙ্গল ফিল্ম সিটি বা মেদিনীপুর ফিল্ম সিটি হিসেবেও লোকে চেনে ডান দিকের রাস্তা চলে গেছে কলকাতার দিকে আমরা এগিয়ে চললাম সোজা শালবনির দিকে নিচে রূপনারায়ণ নদী চলেছে একটা ছোট দোকান দেখে আমরা দাঁড়ালাম এখানেই সকালের ব্রেকফাস্টটা আজকে সারলাম কারণ কোনো দোকান নেই আশেপাশে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা আবার এগিয়ে চলতে লাগলাম শালবনির দিকে একটা পেট্রোল পাম্প দেখে আমরা দাঁড়ালাম কারণ রিফিউলিং করতে হবে বাড়ি থেকে বেরোবার পর এটা দ্বিতীয়বার পেট্রোল ভরা হলো এখানে সাতশো টাকার পেট্রোল ভরলাম আর এগিয়ে চলতে লাগলাম শালবনির জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাইওয়ে রাস্তা প্রায় শেষের পথে আমরা এসে গেছি প্রায় প্রায় ফিল্ম সিটির কাছাকাছি চার পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা বাকি হবে আর সামনের বাদিক থেকে আমরা হাইওয়ে ছেড়ে ঢুকে গেলাম ভেতর দিকে মাটির রাস্তা মোরাম বিছানো ওরে বাবা এ তো আবার অফ রোডিংও আছে ওপর দিয়ে চলে গেছে ট্রেন লাইন নিচ দিয়ে টানেলের মতন ভীষণ খাড়াই রাস্তাটা যাই হোক জল নেই বলে একদিকে বাঁচোয়া আমরা এগিয়ে চললাম সামনে খুব চড়াই উঠে এলাম আমরা পিচের রাস্তায় এবার গ্রামের ভেতর দিয়ে রাস্তা একে বেঁকে চলেছে প্রায় ফিল্ম সিটি এখান থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার একটা টার্নিং পড়ল এখানে ডান দিকে একটা মূর্তি স্থাপিত হয়েছে নিচে প্রয়াগ ফিল্ম সিটি লেখা ভুল রাস্তায় ঢুকে পড়ে এখন গণ্ডগোল গাড়ি ঘোরাতে দম বেরিয়ে যাচ্ছে উঠে এলাম আমরা আবার পিচের রাস্তায় এই পাঁচিল ধরে আমরা এগিয়ে চললাম ও বাবা এর মধ্যে আবার একটা স্কুলও আছে যাই হোক আমরা এসে গেছি আমাদের ডেস্টিনেশান প্রয়াগ ফিল্ম সিটিতে প্রয়াগ ফিল্ম সিটির গেটের সামনে এখন আমি দাঁড়িয়ে শ্রীতমে এগিয়ে যাচ্ছে টিকিট কাউন্টারের দিকে এখানকার টিকিটের চার্জ তিনশো টাকা পার হেড পার্কিংয়ের আলাদা কোনো চার্জ নেই গাড়ি নিয়েই ভেতরে যাওয়া যায় আমাদের দুজনের টোটাল ছশো টাকা টিকিট চার্জ পেমেন্ট করে দিলাম আমরা সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যে ছটা অবধি এটা খোলা থাকে এটাই হচ্ছে প্রয়াগ ফিল্ম সিটির টিকিট একদম রথযাত্রা বাম্পারের মতন বড় সাইজ এবং তার মধ্যে অনেক কিছু লেখা যাই হোক বাইক স্টার্ট করে আমি প্রয়াগ ফিল্ম সিটির গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকে প্রয়াগ ফিল্ম সিটির ভেতরে এসে পড়লাম সীতামা বসে আছে ফিল্ম সিটির গেট দিয়ে ঢোকার পর ভেতরে তো বিশাল এরিয়া একদম সামনেই ডান দিকে দাঁড়ানো রয়েছে কিং ফিশার এয়ারলাইন্সের প্লেন যদিও এটা ওড়ে না আমরা এর রিভিউটা পরে করছি এই প্লেনের পাশ দিয়েই যে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে সেটাই গিয়ে ওখানকার রেস্টুরেন্টে পৌঁছেছে আমরা সেদিকেই এগিয়ে গেলাম গাড়িটা পার্ক করলাম এসে রেস্টুরেন্টের পাশেই কিন্তু গেটটা এদিকে নয় গেটটা পেছন দিকে আমরা হেঁটেই সেই জায়গাটায় এলাম এবং ভেতরে ঢুকে একটু ফ্রেশ হলাম ভিতরটা খুবই সুন্দর আমরা এখানে লাঞ্চের অর্ডারটা দিয়ে দিলাম কারণ লাঞ্চের অর্ডার এখানে আগে দিয়ে যেতে হয় বন্ধুরা 
আমরা লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাইক নিয়ে ফিল্ম সিটি ঘুরে দেখতে প্রয়াগ গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ দু সালে এই ফিল্ম সিটি কাজ শুরু করে এবং দু সালে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে এবং সাড়ে ছশো একর জায়গার মধ্যে প্রচুর জঙ্গল ঝোপ এ সমস্ত পার করে এক একটা সেট এক এক দিকে রয়েছে আমরা এসে পৌঁছালাম একটা বিরাট সেটের কাছে এখানে সব কিছুই আছে আমরা ঘুরি ঘুরি তোমাদের দেখাব এখানে যেমন মন্দির মসজিদ শহর স্কুল কলেজ সব কিছুরই সেট তৈরি আছে আমরা এখন ঘুরে ঘুরে দেখছি সেই সেটগুলো এবং যে সাতাশো একর জমির ওপর একসময় এটি তৈরি হয়েছিল সেটি এখন বর্তমানে কমে কমে সাড়ে ছশো একর জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে তাই বা কম কি উনিশশো বিঘা প্রায় আর এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার ছিলেন যেহেতু শাহরুখ খান বম্বের প্রচুর ফিল্ম মহলের লোকরাও এসছিলেন এদের উদ্বোধনের সময় যাই হোক এতে প্রায় দু হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল তবে মানি মার্কেট সংক্রান্ত একটা সমস্যার জেরে এই ফিল্ম সিটির কাজ বন্ধ হয়ে যায় তো দেখা যাক এখন আমরা ঘুরে ঘুরে দেখি সামনে মসজিদ আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছি প্রচুর জায়গা এখানে প্রচুর সেট এখানে অনেকগুলো বাংলা সিনেমা শুটিং হয়েছে তার মধ্যে যোদ্ধা বরবাদ জুলফিকার বেগমজান রাজকাহিনী বলদুর্গা মাইকি ডিকশনারি তুমি আসবে বলে হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী ছায়া মানুষ মহানগরী আরও কত বিভিন্ন সিরিয়ালের শুটিং হয়েছে যেমন তুমি আসবে বলে বোঝে না সে বোঝে না দাদাগিরির প্রোমো হয়েছে ড্যান্স বাংলা ড্যান্সের প্রোমো হয়েছে এছাড়াও আরও অনেক প্রি ওয়েডিং শ্যুটও বহু হয়েছে এখানে বা হচ্ছে সেটগুলো দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম যে কী ঐশ্বর্য এখানে হারিয়ে যাচ্ছে লোকচক্ষুর অন্তরালে বিভিন্ন সিনেমার শুটিংয়ের সময় বোঝাই যায় না যে এগুলো কোথায় তৈরি হয়েছে অথচ আজ সেই দামি দামি সেটগুলোর কি দুরবস্থা এখানকার এন্ট্রি ফি তিনশো টাকা পার হেড সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যে ছটা অব্দি খোলা থাকে এই ফিল্ম সিটি জায়গাটা ঘুরে দেখতে গিয়ে যে কেউ হাঁপিয়ে যাবে বন্ধুরা আমি এবং সীতামা দুজনেই এখন আছি প্রয়াগ ফিল্ম সিটির ভেতরে অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল এখানে আসব ভিডিও শ্যুট করব ব্লগ তৈরি করব আসাই হচ্ছিল না আর যতবারই এটার কথা উঠেছে ততবারই মনে হচ্ছে দূর ফালতু ওখানে গিয়ে কী হবে তো যে কারণে আরও বেশি এটা রিজেক্ট হয়ে গেছিল কালকে আমরা হঠাৎই ঠিক করি যে না যেতেই হবে এবার তো কেমন লাগছে সে তোমার ভালো খুব সুন্দর সত্যি এখানে শহর আছে কিন্তু থাকার লোক নেই চার্চ আছে প্রার্থনা করার লোক নেই কোনোদিন হয়তো প্রার্থনা হবেও না এখানে কারণ এটা সেট এটা তো ডামি বিভিন্ন মন্দির আছে মসজিদ আছে কিন্তু তাতে কোনো মানুষজন যাবে না ভগবানকে ডাকতে শহরের সেটগুলো অনেকাংশেই খারাপ হয়ে গেছে দোকানপাট সব ভেঙে চুরে গেছে তার মধ্যেও বেঁচে আছে এই ফিল্ম সিটি কিছু কিছু সেট এখনও মোটামুটিভাবে ইউজ করা যায় সেখানেই বিভিন্ন শুটিংগুলো হয় আমরা রয়েছি সেই রকমই একটি সেটের সামনে অনেকটা জিপিওর আদলে তৈরি বা পুরনো রাজবাড়ি তার ভাঙা অংশটা বাদ দিলে সেখানে এখনও রাজবাড়ির শুটিং করা যায় অপূর্ব সমস্ত কারুকার্য ফাইবারের ওপরে এই জায়গাটায় রয়েছে পরপর গেস্ট হাউস না এগুলো সেট নয় এগুলো সত্যিই থাকার জায়গা কারণ এই ফিল্ম সিটিতে প্রচুর জায়গা আছে যেখানে গেস্ট হাউস করা আছে আগে ভিআইপিদের থাকবার জন্য ব্যবস্থা ছিল জানি না এটা কোনো ইউনিভার্সিটির মডেল কি না আমরা এগিয়ে চললাম মেঠো রাস্তা ধরে দুদিকে প্রচুর সেটের ধ্বংসাবশেষ আমরা এসে পৌঁছলাম একটা সুন্দর জায়গায় এখানে একটা অডিটোরিয়াম টাইপের করা আছে সম্ভবত এখানেই ওই ডান্স বাংলা ডান্স বা কোনো কিছুর শুটিং হয় আমরা ওখানে কিছু ফটোগ্রাফি করলাম ছবি তুললাম এবং এগিয়ে চললাম অডিটোরিয়ামের ভেতর দিকটাতে একটা লোহার সাঁকোর উপর দিয়ে যেতে হয় নিচে জল সাঁকোটা আবার দোলেও হাওয়া দিলে 
অদ্ভুত একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে চারিদিকে আমরা ঘুরছি ফটো তুলছি সীতামাও দাঁড়িয়ে রয়েছে ছবি তুলছে তো বন্ধুরা আমি এবং সীতামা আজকে যে রাইডে এসছিলাম প্রয়াগ ফিল্ম সিটি সেখানে এসে বিভিন্ন জায়গা ঘুরছি ভিডিও ফটো শ্যুট করছি ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আবার বেরিয়ে পড়লাম আমরা বাইক নিয়ে এই জন্য কলকাতা শহরে দুর্গাপুজোর ঠাকুর দেখা একটা প্যান্ডেল থেকে আর একটা প্যান্ডেল অনেকটা সেই রকমই যাই হোক আমরা এসে পৌঁছলাম একটা রাজবাড়ি সেটের কাছে সত্যি অসাধারণ অপূর্ব দেখতে এই সেটটি এটি এখনও মেনটেন হয় মোটামুটি ভালো আমরা এই কারুকার্যগুলো দেখবার জন্য এগিয়ে চললাম গেটের সামনে অদ্ভুত কাজ করা ফাইবারের ওপর পুরো সেটগুলোই ফাইবারেরই তৈরি বেশিরভাগ এবং বোর্ডের দারুণ সুন্দরভাবে এখনও রয়েছে সেটগুলো গার্ডেন এবং ছোট ছোট জলাশয়ের মতন করা ফাউন্টেন বিভিন্ন যদিও সেগুলো এখন আর চলে না সেভাবে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে একটা রাজপ্রাসাদ যদিও এখানে কোনো রাজা নেই দারুণভাবে তৈরি হয়েছিল দেখলেই বোঝা যায় যার রং আজকে একটু ফেড হয়ে গেছে আমরা এখানে শ্যুট করছি আমাদের নিজেদের কিছু ফটো এরপর আর একটা একটার পর একটা যেখানে বাইক রেখেছিলাম সেই জায়গায় পাহাড়ের ওপর একটা মন্দিরের আদলে তৈরি এই স্ট্রাকচারটা দেখলে সত্যি অরিজিনাল মন্দির বলে মনে হচ্ছে পাহাড়ের ওপরে যেরকম মন্দির হয় শিব মন্দির বা দুর্গা মন্দির সেরম টাইপের ফিল্ম সিটির গেট দিয়ে ঢুকে ডান দিকে সামনেই পড়বে প্লেন এই প্লেনটা কিংফিশার এয়ারলাইন্সের সিতমা এটাকে ঠেলবার চেষ্টা করছে পারছে না যদিও কারণ বিশাল বড় এই প্লেনটি না জানি কত ফিল্মের শুটিং হয়েছে এই প্লেনটা নিয়ে এটা পড়বার আসা ছেড়ে দিয়েছে এরপরেই ফোন এসে গেল লাঞ্চের জন্য তো বন্ধুরা প্রয়াগ ফিল্ম সিটির ভেতরে যে রেস্টুরেন্ট আছে একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তোমরা এখানে আসলে পরে এখানে লাঞ্চটা করে নিতে পারো রেটটাও রিজনেবল আমি তোমাদের ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি চেয়ার টেবিল সব কিছুই অ্যারেঞ্জমেন্ট খুব সুন্দর খাবার দাবারের কোয়ালিটিও আশা করি খুব খারাপ হবে না আমরা প্রয়াগ ফিল্ম সিটিতে আজকে এসছি এবং সেখানকার রেস্টুরেন্টে আমরা আজকে দুপুরবেলার লাঞ্চটা করছি লাঞ্চে আমরা নিয়েছি চিকেন থালি দুশো টাকা করে পড়েছে ভাত আছে ডাল আছে দু রকম ভাজা পটল ভাজা বেগুন ভাজা আলু পোস্ত চিকেন টমেটো চাটনি পাঁপড় আর আমরা এক্সট্রা একটা স্যালাড নিয়েছি আমাদের ফোন করে ডেকে বলছে যে আপনারা খেয়ে যান তারপরে যা কাজ করার করবেন তো বন্ধুরা তোমরা রান্না দেখলে যে এখানকার খাবারের প্রথম আইটেমটা মুখে দিয়ে সে তোমার রেসপন্স করবে ভালো মানে লাঞ্চ করাটা বেটার এই জায়গায় এসে কারণ এইখানে লাঞ্চ করাটাই বেটার কারণ আশেপাশে কোথাও আর নেই ছিল অনেকটা দূরে যেতে হবে এবং যেটা এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়াটা চাপে এবার খাওয়াটা শুরু করি পোস্তটাও ভালো পোস্তটাও ভালো শুরু হয়ে গেল তুমুল বৃষ্টি এবং এই বৃষ্টি আমাদের ভিডিওগ্রাফিতে প্রচুর বাধা সৃষ্টি করলো অর্ধেক জায়গায় এখন আমাদের দেখা হয়েছে এই ফিল্ম সিটির ভেতরে জানি না সেগুলো আর চেক করা যাবে কি না চেষ্টা করবো যদি বৃষ্টি কমে বাড়িও ফিরতে হবে বাড়ির রাস্তাও অনেক দূর এই সুযোগে অন্য একটা কাজ সারলাম আমরা কথা বলে নেব আশিসবাবুর সঙ্গে মার্কেটিং ম্যানেজার হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টস প্রয়াগ ফিল্ম সিটি এটা কোনো পেট প্রমোশন নয় আশিস পাল প্রয়াগ ফিল্ম সিটি এখানে আমি মার্কেটিং ম্যানেজারের দায়িত্ব সামলাই 
एक्चुअली फिल्म सीटर क्ज शुरू हो हज़ार नये तो से ही समय किंगला सिनेमा आर्टिस्ट नहीं एक छोटो प्रोग्राम कर एक उद्बोधन तरपर खूब समारोह सहित इनेगुरेशन कर दो हज़ार बारो साल पंद्रह एप्रिल शाहरुख खान छेंद्र ब्रांड एम्बासेडर तरह साथे बलिउडर बहु स्टारा इस एसे एक बड़ बड़ सड़ो अनुष्ठान फिल्म सीटर आनुष्ठानिक उद्बोधन है तरपर थके विभिन्न रकम कन्स्ट्रकशन क्ज विभिन्न फिल्म सीटर जावतियों जै सौंदर्य काजगुल चल रही से चालू छो तपर मजे एक मानी मार्केट संक्रांत झमेलार फले निर्माण काजगुल बंद हो जाए जतटा फिल्म सीटी तैरी समस्त शूटिंग जो एम्यूजमेंट पार्क वदार्स शूटिंगर जो जिसमस्त जैगा तैरी सेगल डिपेंड कर आज पर्त बड़ बड़ो प्रोडक्शन हाउस छविगुलो एखे अनेक छवि बांगलार छवि श्री भैंक भेंकटेश प्रेम जोधा बरबाद जुलफिकार बेगमजान राज कहनी बल दुर्गा माइकी तुम्हें आसबे हबुचंद्र राजार गबुचंद्र मंत्री छाय मानूष महानगरी हाँ महानगरी अनेक दूर रिसेंट हो डिक्शनारी प्राप्त बसुर परिचालनार तो छाड़ा सरियल हो तुम्हें आसबो बोझे ना से बोझे ना दादागिर प्रोमो हो डान्स बांगला डान्सर प्रोमो हो हिंदी सरियल शूटिंग हो जी टी ते चलत को समय प्रबल है शन हाँ कारण बिराट बड़ जगह उन्नीस सौ विघा एरिया एक संगे दस टाइम प्री वेडिंग शूटिंग चलने कारो साथ कारो अबसट्रकशन हार सम्भवना नहीं छाड़ा शीतकाले आकटा जिस करी विभिन्न स्कूल दुस्थ स्कूल मैं प्रत्यंत जैगार स्कूल एक तरह अत बस खरच करते क्षेत्र में स्कूल पैकेजे ब्रेकफास लाच सह ए गेट एंट्री सह एक सामान्य टार मध्य कर दी जिस समय स्कूल भिडियो देखें तरह संगे जो कर ले हमें से स्कूलगुलो के खूब कम खरचर मध्य ब्रेकफास लाच सह फिल्म सीट बेड़ानों जावतियों पर सब देखा चैनल सीटिंग कार्ड सह हमें डिटेल्स अच्छा जमीन बेपार आगे हाँ सतारो एक प्रोजेक्शन छो जो शाहरुख खान इस उद्बोधन कर तो तक सतााशो एकर प्रोजेक्शन छो मैक्सिमाम एक फरेस्टर एक अंश नहीं सतााशो एकर वो लीज ने लीज एप्लाई कर मुहूर्त मध्य साढ़े छश एकर बाउंडारि एरिया आज मोटामोटी उन्नीस सौ बीघा है और एक प्रोजेक्ट एखे आज है योजेक्ट छाड़ाओ और एक प्रोजेक्ट जटा एक ड्रागन गेट छो वोट नष्ट से जावर जो परमिशन दी ना वो बंध करा आटे धरे और मध्य अनेक कि शर्ट सार्किट क्षति हो गए बड़ो प्रोजेक्ट नहीं अपना सब गणगणी आज है तो एक कम्पैक्ट टूर प्रोग्राम जो पे चौत्रिस किलोमीटर दूरे हो चुके अपना विष्णुपुर टेरकोटा दलमदल और एखान के एकुश किलोमीटर दूरत आपनर गणगणी और ये रही है गड़बेत सर्वमंगला मंदिर आज गड़बेत एखे डिग्री बोलें एयरपोर्ट आज एखान द्वित विश्वजुद्ध अपारेट हो रानवेटा एखो अक्षत मैं डिग्री एयरपोर्ट नीलकर सहेब देर जो कूठी छो आगे नील चाष करते बाध्य बोध करा तो चाइनीज गार्डन चारिदिकेकम जो चायना न कंतु चाइनीज आदले तैरी पैगोड़ा एवं मूर्तिगुल चायनार कथा मन कर देखने घूरि एवं विभिन्न सेटगुलो देखी एवं भावी जे आर कख बिस्टि शुरू हो जाए कारण आकाश पुरो मेघला अंधकार भेतर दिखे जा चाइनीज गार्डन असम्भव सुंदर एवं सत्य एखे को चाइनीज सीन शूट कर ले बोझाई जाए ना जो कथाए तैरी चायन है ना इंडिया भिडियो भलो लगने लाइक अवश्य करो शेयर और सबसक्राइब करते बोलो ना हम चेष्टा कर तो दूर सम्भव देखा बार दूरे देखा जासादे आदले तैरी सेट ये चाइनीज गार्डन देखा हो गए से ही जैगाटा तुम्हारा देख चाइनीज गार्डनर पिछने ही राजप्रसाद सेट्टा हमें चले आसलम सेटर सामने इनेकटा देखते से ही बाहुबल सेटर मतन विशाल विशाल हाथी 
ফুটবল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এর মধ্যে আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে গুড়ি গুড়ি করে ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়ছে আজকে দুপুরের পর থেকে এই বৃষ্টিটা খুব ভোগাবে দেখো বন্ধুরা এই রাজপ্রাসাদের যে মেন গেট সেটার সামনে এই হাতির মূর্তিটা এটা ফুটবল নিয়ে দুদিকে দুটো আছে বিশাল বিশাল বাইরে বৃষ্টি পড়ছে আমরা এগিয়ে গেলাম ভেতর দিকে সেটটা মোটামুটিভাবে অক্ষত আছে কালারটাও ঠিক সেই অর্থে ফেড আপ হয়নি মোটামুটিভাবে ব্যবহারের যোগ্য আছে ছবি তুলব কি বাইরে যা মেঘের ঘনঘটা আকাশ কালো করে রয়েছে এবং বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে এর মধ্যে ভিডিও ক্যামেরা চালানো বা শ্যুট করা খুব সমস্যার যাই হোক ভিজতে ভিজতে তাও তুলছি যতদূর সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করছি তোমাদের দেখাবার এর সামনে আমরা নিজেদের কিছু ছবি তুললাম অনেক কিছুই দেখা বাকি রয়ে গেল বৃষ্টি যথারীতি জোরে হতে শুরু করলো তাই আমরা আর এখানে অপেক্ষা করার সাহস পেলাম না ফিল্ম সিটিতে দেখাবার অনেক কিছু বাকি রয়ে গেল আমরা বাড়ির ফেরার পথ ধরলাম বন্ধুরা প্রয়াগ ফিল্ম সিটির এই এপিসোডটার এখানেই শেষ করছি করতে বাধ্য হচ্ছি তার কারণ বৃষ্টি দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওয়ে নতুন কোনো ব্লগে ততক্ষণের জন্য থ্যাংক ইউ টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড বাই